Bienvenidos a Vidas, un podcast de Coffee Dish. Hoy hablamos de una necesidad, ser sostenibles. Mario es uno de los protagonistas de Vidas, una serie de seis capítulos inspirada en historias reales que nos animan a cambiar nuestra propia historia, a aprovechar esos puntos de inflexión de la vida para emprender nuevos proyectos y volver a ilusionarnos. Mario es biólogo y de pequeño se pasaba el día jugando en el río de su pueblo natal. Pero un día, al volver allí después de acabar sus estudios, se encuentra con un paisaje devastador. El río está totalmente degradado y maltratado por el paso de las personas. Entonces, decide emprender un proyecto colaborativo. Se pone manos a la obra con la gente del pueblo para devolverle la vida al río y a sus especies. Estamos viviendo a costa de los recursos naturales de las futuras generaciones y emprender acciones que ayuden a combatir este problema se está convirtiendo en una prioridad. Parece que la clave está en saber aprovechar esas oportunidades de crecer y generar riqueza junto con la naturaleza y no a su costa. Ser sostenible empieza por pequeñas acciones individuales, como separar la basura o cultivar huertos urbanos, pero no se limita solo a eso. Ser sostenible también es pensar en negocios que no solo no destruyan el medio ambiente, sino que nos ayuden a cuidarlo y conservarlo. Hoy nos acompaña Agustín Valentín Gamazo, ingeniero técnico agrícola y licenciado en Ciencias Ambientales, emprendedor ambiental y de nuevas tecnologías e impulsor y mentor de proyectos sostenibles. Bienvenido, Agustín. Muchísimas gracias por invitarme, Hanna, un placer. Agustín, eh, ¿cómo se pasa de trabajar en una consultoría a ser mentor de proyectos verdes? ¿Dónde está el detonante para que decidas un cambio tan trascendental? Pues mira, eh, hace 10 años ahora mismo de esa decisión en la que bueno, esa pasión que muchas personas compartimos por la sostenibilidad ya estaba presente y, y mi, mi labor era en una consultora trabajando en sostenibilidad, pero me he dado cuenta que me faltaba hacer cosas que a mí me apeteciera hacer. ¿no? Eh, incluso generar más impacto y tener como más potencial de impactar el medio ambiente que el trabajo que estaba haciendo y entonces decidí dejarlo directamente y con los años pues se ha transformado de una primera idea de un portal de empleo en ayudar a gente a buscar empleo dentro del medio ambiente a eh, vincularnos más a ayudar a personas a lanzar proyectos sostenibles. Eh, Agustín hay términos como consumo responsable, economía circular, eh, energías renovables, gestión de recursos, términos que están como en el vocabulario de nuestro día a día pero que por alguna razón no acaban de cuajar, ¿no? Y ahí está la prueba evidente de que no acaban de cuajar estos mensajes. ¿Por qué? Hasta hace poco la sostenibilidad se asociaba a simplemente vamos a dedicarnos a cuidar del medio ambiente y a hacer que esté mejor. Ahora, y tengo que decir que en mi opinión, con la economía circular, que es algo que aúna ¿no? eh, esa parte también económica y la sostenibilidad hace que todo cobre más sentido, hace que la gente entienda que realmente podemos tener una forma de vida, negocios económicamente viables, pero respetando, cuidando el medio ambiente, incluso mejorándolo. ¿no? Cuando uno piensa en emprender en verde, eh, piensa en pequeños, en, sí, en pequeños negocios, pues una pequeña tienda de productos a granel, eh, una tienda de productos de cercanía, pero claro, tú precisamente te dedicas a, a ser mentor de emprendedores que no tienen por qué querer emprender en pequeño, por así decir, sino que una, emprender en verde también puede ser pensando en grande. Sí, o sea, aquí es verdad que no hay que eh, confundir la necesidad de crecer por crecer y por hacerse grande. Eh, pero si hay una cosa que me parece súper importante, que es que si estamos lanzando un proyecto que genera un impacto positivo en el medio ambiente o en la sociedad, eh, en la teoría, cuanto más grande hagamos ese proyecto, más impacto positivo vamos a generar. Así que cuanto más escalable sea, cuanto más alcance pueda tener, cuanto más personas se sientan interesadas en lanzar ese tipo de negocio, mejor vamos a resolver ese reto ambiental. Y se está formando tanto a emprendedores como a empresarios los de ahora y los del futuro, para que creen empresas sostenibles? Yo creo que hay dos, como dos grupos. Aquellas personas que no se han planteado la sostenibilidad y que quieren lanzar un negocio y crearse un modo de vida, ya sea un autoempleo, una empresa más grande, que tendríamos que tratar de incorporar elementos de protección del medio ambiente, de economía circular, etc. Y aquellas personas que ya provienen de eh, la sostenibilidad, que ya se han formado, que ya tienen ¿no? esa pasión por lo sostenible, que yo creo que ahí donde hay que hacer hincapié es en la parte de viabilidad económica que no se quede en una pasión, en un vamos a salvar el mundo, sino que realmente pueda ser un modo de vida ¿no? y un negocio que sea viable. Y en este sentido, desde la perspectiva del cliente como consumidores, ¿qué es lo que tenemos que demandar para que la realidad de estas empresas sostenibles sea eso, una realidad y una posibilidad? Claro, le, le doy la vuelta a la pregunta, <risa> si me permites. Es, ¿qué tenemos que hacer las empresas para que los consumidores no se planteen si es sostenible o no sostenible? Simplemente les interese. ¿Les interese por qué? Porque somos más competitivas, porque ofrecemos un mejor producto, un mejor servicio. Hay muchas empresas que ya están pensando más allá. 
decir, no, yo es que como cliente no te voy a intentar seducir por la sostenibilidad, te la vas a llevar puesta ya, porque te interesa como cliente, como producto. Antes he mencionado eh, las oportunidades de, de crear empleo, de, de generar riqueza, que van a proporcionar a la sociedad este tipo de empresas en los próximos años. Pero, ¿exactamente de qué profesiones estamos hablando? Y, y, sobre todo, ¿qué cualidades van a necesitar los profesionales del futuro? Bueno, o sea, la respuesta general es cualquier profesional va a tener que adaptarse al cambio, va a tener que aprender rápido, ser digital, ser una persona emprendedora. Y dicho eso, en la parte de sostenibilidad, yo creo que van a surgir nuevas profesiones que aún no conocemos. Eh, temas de energía también o de movilidad. Yo creo que hay muchos puestos que están por, ¿no? están por surgir, pero que ahora mismo no se han creado. ¿Qué cualidades tienen que tener esas empresas para adaptarse a esos profesionales que van a tener que ser flexibles, que van a tener que saber gestionar la incertidumbre, ¿cómo van a tener que ser esas empresas? Aquí igual introducir un concepto que es el triple balance, tienen que buscar ese triple balance económico, social o ambiental. Y ese concepto de triple balance aplicado al mundo empresarial yo creo que eh, es un valor e incluso yo creo que va a llegar el momento en el que elijamos en qué empresa o para qué cliente queremos trabajar. ¿no? ¿Cuál es el coste de transformar una empresa para convertirla en una empresa sostenible? Hay veces que las innovaciones y los cambios son súper baratos. O sea, un cambio de modelo de negocio puede que a una empresa no le cueste casi nada de inversión, pero que genera un impacto ambiental brutal. Es, muchas veces hay muchas soluciones que, de bajo coste que generan mucho impacto positivo. Y en el caso de que sí que, por, por las características propias de la empresa, sí que sea necesaria una inversión para hacer esa transformación, ¿cómo hacer para seguir siendo competitivas y seguir siendo eh, atractivas para un consumidor que tiene muchísima oferta? Claro, ahí yo creo que diferenciándose en, precisamente en los valores, en la cultura, en la marca. Fíjate, eh, hay marcas de, de ropa, de, incluso de, de ropa de montaña, sin hablar de marcas, que directamente eh, te dan el servicio de reparar esa ropa sin coste. Incluso que ellos mismos gestionan la venta de segunda mano de su propia ropa, que tienen tan incluido en el ADN esa sostenibilidad que la gente se pelea por trabajar en ellas. Y creo que esos valores hacen que el consumidor esté dispuesto a pagar algo más. ¿Estamos mentalizados como consumidores para adaptarnos a este cambio inevitable en las empresas? ¿Cómo, cómo vamos de ritmos? Las empresas al final tienen que conseguir seducir a los consumidores con estos productos, estos servicios que les aporten valor, además de ser sostenibles pero la parte de las empresas que nos centremos en decir, oye, saca un producto de valor y que además ayude a generar un impacto positivo. Agustín, cuéntanos algún ejemplo de proyectos eh, en los que has trabajado como mentor. Hay muchos ejemplos, por ejemplo, de, relacionados con la agricultura ecológica, con la alimentación, y yo creo que los que menos eh, son la parte de proyectos tecnológicos, ¿no? O sea, ahí sí que yo he hecho en falta que haya gente que lance proyectos tecnológicos ligados con la sostenibilidad. Unir el Big Data, unir la digitalización, unir muchísimas cosas que aplicados a la sostenibilidad podrían tener mucho potencial. Hay muchísimos proyectos que igual no han llegado a salir, pero que han servido para que esos emprendedores hayan aprendido de esa experiencia y hayan lanzado otra cosa, ¿no? Que igual ya les hemos perdido la pista, pero, pero que ahí están con el éxito. Cuidar de la salud del planeta es algo que nos concierne a todos, desde gobiernos e instituciones a, por supuesto, nuestras acciones individuales. Patricia y Fernando son creadores del blog y empresa sin ánimo de lucro Vivir sin Plástico. Son embajadores del movimiento internacional Zero Waste, que tiene como objetivo generar la menor cantidad de residuos posible derivados de nuestro consumo. En 2015, cuando aún se consideraban aprendices del minimalismo residual, decidieron empezar a vivir sin plástico. Fernando, Patricia, bienvenidos. Hola, muchas gracias por invitarnos. Eh, Fernando, yo es que, eh, la verdad, mira a mi alrededor y no veo más que plástico, no veo más que el mundo de usar y tirar por todas partes. ¿Realmente es posible vivir sin plástico? ¿Y, y por qué sin plástico? ¿Cómo os dio por, por hacer esta prueba de, de vivir sin plástico? Bueno, eh, digamos que se puede vivir sin plástico desechable. El plástico es verdad que está metido en todo lo que usamos en el día a día, pero vamos, ya no, no solo en cosas que normales de usar y tirar, por así decirlo, también pues, los coches tienen muchas partes que son de, de plástico, los aviones, y en, y en alguno de estos usos, pues la verdad es que ayudan a que, por ejemplo, sean más sostenibles, por ejemplo, los, los transportes, porque, se pesa menos, porque pesan menos los vehículos, o incluso en la medicina. Tú imaginas de ahora, sin, sin, la, sin que hubiese plástico en la medicina, o en plena pandemia, como, como hubiésemos ido. Entonces, hay, hay un plástico o un uso de plástico que sí que está justificado. Lo que está ocurriendo que como el 45% del plástico que utilizamos en la actualidad lo utilizamos para un uso de, de usar y tirar. O sea, lo usamos por unos 
minutos o incluso por unos segundos y ya no deshacemos de él y, si, y vamos, si ya pierde todo su, todo su valor y está creando pues eso, un impacto medioambiental muy fuerte. Y la pregunta es, sí, se puede vivir sin plástico desechable, pero es cierto que requiere un, un esfuerzo. Agustín, la experiencia de Patricia y de Fernando es precisamente reducir los residuos. ¿Cómo hace una empresa para controlar esa generación tan ingente de residuos? Esto que voy a decir llamará mucho la atención, pero también es para ello. Reciclar es de las peores opciones que podemos hacer ahora mismo. O sea, es de las peores. Antes deberíamos fijarnos en el ecodiseño que vamos a diseñar y para qué va a ser y si hace falta ese plástico o esa materia o si no hace falta. En segundo lugar, deberíamos pensar en la reutilización. ¿Qué podemos diseñar para que eso se reutilice muchas veces? En tercer lugar, el reacondicionamiento. Oye, ¿cómo podemos hacer que eso sea más reparable, que, que tenga más vidas? En, en, en tercer o cuarto lugar sería el, la refabricación. Bueno, si tenemos que poner un poco más de esfuerzo, pues eso lo podemos refabricar. Y en último, uno de los lugares el reciclaje, que casi es gastar energía, gastar eh, mucho material para obtener un material que tiene menos calidad el reciclaje. ¿Realmente ser sostenible es más caro? No tiene por qué. La ropa más sostenible, a lo mejor la de segunda mano o la que te puedes prestar con tu hermana, hace un intercambio con amigas. No siempre tienes que ir a comprar un sello eco cuando necesites algo, porque muchas veces, la mayoría de las veces, lo podemos encontrar que alguien no lo preste o reutilizarlo de quien sea, ¿no? Y después también sí que hay productos que a lo mejor eh, requieren una inversión inicial, pero que luego a la larga pues amortiza de sobra. Y eso pasa pues con un montón de productos, pues la copa menstrual o muchos productos que son reutilizables, que luego al final no solo recuperas ese dinero, sino que empiezas a ahorrar. Quizá lo que es caro es nuestro ritmo de consumo, no tanto los productos, ¿no? sino el ritmo de consumo de que todo tiene que ser nuevo y prácticamente todo sea usar y tirar. ¿no? ¿Y qué significa caro? Que igual hay que redefinir el qué significa caro y el, lo que comentaba Patricia, el plazo en el que tú estás estimando que eso es caro. Fernando, ¿por dónde puede empezar la gente que nos está escuchando? Pues es muy sencillo. Esto yo creo que hay que tomárselo como una especie de, de reto y de juego. Lo ideal es, es empezar por lo que más sencillo te resulte. Luego, a mí lo que me gusta mucho decir es que la gente que cuando empezamos a reducir el plástico es que en vez de tirar los residuos cuando, digamos, eh, todos los días o cada tres días o cuando los tires, pues que los guardes, por ejemplo, durante una semana todos los residuos plásticos que tengas y luego, antes de tirarlos, que los eches un vistazo y veas saber de dónde vienen. Patricia, además de la reducción de los residuos plásticos, también os habéis marcado como objetivo reducir vuestra huella de carbono a 2,5 toneladas de CO2 al año. Y te quería preguntar por qué esta cifra y, sobre todo, cómo podemos hacer también nosotros para reducir nuestra huella de carbono. Bueno. bueno, pues se supone que para que no siga, suban las emisiones por encima de 1,5 grados, eh, para 2030, pues como cada humano, deberíamos generar eh, 2,5 toneladas de CO2. Esto, evidentemente, hacen falta cambios a nivel sistémico, pero es un experimento que nos hemos puesto a ver si sería posible, eh, a, con nuestro ritmo de vida, pues conseguir ese objetivo. Y lo bueno, las principales cosas que deberíamos hacer eh, son los cambios en, primero, alimentación y transporte, y luego a nivel eh, consumo de energía. Y es verdad que el movimiento slow se puede malinterpretar y pensar que es como hacer las cosas como despacio, y no, y lo que significa precisamente es hacer las cosas respetando el ritmo natural de todo, de la naturaleza, de los humanos, de todo. ¿Cómo podemos aplicar la filosofía slow a nuestro día a día y también, claro, que sea compatible con el vivir en ciudades, porque eso es algo que es nuestra realidad, tampoco podemos cambiar eso. Yo diría que haría falta principalmente ser consciente, porque muchas veces es verdad que vamos con el piloto automático puesto y que hacemos las cosas pues, simplemente por inercia. Y yo creo que la prisa es uno de los mayores enemigos ¿no? de la sostenibilidad. Muchas veces cuando nos vamos de vacaciones, estamos 15 días y luego cuando volvemos decimos, ¡Buh! madre mía, lo estresado que estaba yo antes de irme. Y luego piensa, wow, yo no voy a poder volver a estar así de estresado. Y luego a los 15 días vuelves a estar igual. Sencillamente yo creo que es eso, el parar, tomar conciencia, pensar, o sea, de vez en cuando pararte un poco a meditar o a pensar hacia dónde vas, hacia, hacia dónde vamos como sociedad. También nuestra forma de consumir, aunque no nos está llevando a ningún lado, pero que lo hacemos eso por inercia. Y yo creo que tomar conciencia es también lo más, lo más importante y, y también, también lo más difícil, pero vamos, que se puede. Y Agustín, desde el punto de vista empresarial, ¿cómo podemos aplicar la filosofía slow? En lo empresarial, fíjate que yo creo que también el tema del teletrabajo ha venido para quedarse y creo que va a ayudar muchísimo a generar empresas más sostenibles. Pero más allá, eh, yo me quedo con la palabra hábitos. 
que también lo han dicho Fernando y Patricia, pero hábitos que metamos en empresas o en hogares que sean pequeñitos y que vayamos poniendo poco a poco, porque nadie se va a hacer sostenible al 100% de la noche a la mañana, además es un desastre absoluto. Y yo creo que esos hábitos hacen que luego toda la cultura empresarial se alinee en la sostenibilidad y que eso, o sea, eso va calando en toda la empresa y al final la propia empresa termina evolucionando su modelo de negocio, sus prácticas sostenibles, etc. Pues muchas gracias Patricia y Fernando, os vamos a seguir de cerca en ese objetivo de reducir vuestra huella de carbono y sobre todo siguiendo vuestro ejemplo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros. Y Agustín también, muchas gracias eh, por tu esfuerzo incansable para que este mensaje de que emprender de forma sostenible y emprender en, en verde es posible, se siga extendiendo y a todos los sectores. Sí, yo creo que es animar, animar a la gente a que, que realmente que emprende con una motivación extra, que es ayudar al planeta, ayudar a la sociedad y bueno, pues que cada vez hay más recursos, cada vez es... Eh, el camino es, o sea, es largo, o sea, que tomárselo con tranquilidad que se puede y que hay muchas personas, muchas instituciones que están apoyando cada vez más y que hay recursos y que encantados, aquí seguiremos. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Después de escuchar este episodio, creo que es más que evidente que ser sostenible no es una moda, es una necesidad. Ser sostenible es un estilo de vida en el que consumir, trabajar, divertirse y vivir se hace de forma consciente. Un estilo de vida se construye a base de pequeños hábitos como los que nos han explicado Patricia y Fernando, hábitos que practicamos de forma constante y que poco a poco van transformando nuestra realidad. Son pequeños gestos con los que cuidamos de nuestro planeta y nos adaptamos a él y no al revés. Por eso ser sostenible es una inversión a largo plazo que empieza por cuidar nuestros recursos actuales para garantizar los de las generaciones futuras. Hoy es un gran día para empezar a consumir de forma consciente. Recuerda, en una vida podemos vivir muchas más vidas. Entra en vidascofidis.com y síguenos en las redes sociales de Cofidis para descubrir más historias. Sí.